Malaking bagay kasi yun eh, yung i-ejector mm. mo, yung ano mo, yung oh. siege minion mo, why? Madidelay sa pag-level 2, yung mismong core hero dito nila Haji. Mm. That's the reason na hindi sila agad nakamag-move forward. Pero, ganda ah, uh, oh. hit dito, already uh, trying here for Invadizia with half HP. Pero kailangan maging maingat din dito ng Hilda kasi hindi rin basta-bastang nakakasabay dito ang isang Lunox kung hindi pa siya level 4. Ang nakikita natin dito Kuya Ma Kuya Rob, eh nahuli, mas nahuli pa nga dito ang Sina Signal Ultra Warriors na makapag-level 2. So, more of an advantage dito ang Smart Sina Smart Omega since nasa kanila itong si Hilda na makakapagbigay lang ng damage throughout the normal hits and enough na yon na mapabak off nga at ma-invade yung ang purple up dito ng side of signal ultra wars going low na dito ang isang lancet ang bilis si Haji si nandito sa siya ready ang kanyang finish voice para lang makakuha at makagagaw nga ng purple buff that there goes the torn rose minigay na lang yon ni Haji si sa isang Lance not from the side of Signal Ultra Warriors. Risky na din eh. Risky na din if ever man na sinubukan pa ang babain yun ni AJC. It's not worth the risk na mamatay siya doon given nakakakuha niya lang na kanyang buff dito. And ito kasi yung nagiging ano rito eh, trend dito in terms of getting the buff dito. Especially sa mga bagong players ng Mobile Legends. So masakto kasi pag kuha mo ng first buff nyo is yung saktong labas din ng unang-unang turtle. And you wouldn't want na wala kang buff pagka lumabas yung unang-unang objective dito which is yun nga, yung turtle sa laro. Gusto ko sabihin na sobrang sarap ng buhay dito ni Haji si nakukuha mm. lang ng mga resources through the rotation dahil sobrang ganda at sobrang successful yung ginagawa dito ni Heat na makapagdali lang ng mga buff at hindi na makakarotate, makakasabay ng rotation dito ang isang Lancelot from the side of the Warriors. And to the top lane naman, at sobrang dami at sobrang laking pressure naman ang binibigay ng Smart Omega here against there. Si, Dre, si Rhea nga dito, hindi alam kung paano ba susuportahan si there since ang daming potential clashes na pwede maganap nga ng isang Ling and the Lunox and possible din na ma-burst down sila ng Lunox Ling combination onto the top lane. Yes, indeed. And as well, though binimirror naman to ng Signal Ultra Warriors in terms yung Lancelot, pero Rhea here doing a very great job here just ejecting dito yung purple buff. Ito nga yung sinasabi ko sa'yo dito, sakto yung pagtapos dito ng purple buff dito ni Haji. At ngayon, mas may time ngayon na makubuha dito ang Signal Ultra Warriors ng first turtle at si Haji doon kumukuha pa ng purple buff. Yes, there goes the... There goes the blood out coming in from Chujin. Papasok naman dito si Heat with the Black Dragon form. Pero mabilis lang niyang nirespondi kagad yung kill na yun against Heat. That is going to be the first blood given into the Signal Ultra Wars. At hindi na nila ikokontest pa further ang ilang members pra na natitira from the side of Smart Omegas. Since nakuha naman na nila ang objective which is the Turtle. Ang ganda ng anticipation dito ng Signal Ultra Warriors. Alam nila na after nung, uh, nung pag-invade uh, doon sa may top lane doon kay, uh, kay Der, alam nung hindi siya namatay doon, that's a go signal, palabas na yung turtle, go sila doon. Like, like what we've said, sakto, kailangan pang kumuha ng purple buff. Pero may diversion sila dito on to Rhea, on to the back lane. Pero it's only just to cancel the purple buff. Ang laki nung ginagawa dito ni Rhea mm -hmm. na uh, pang iinis o pang uh, i-invade dito mga buff dito ni Hajisi. Ito yung ano eh, yung mga small things na nagmamatter specifically dito mm. sa early game. Kasi yung oras na naaalis mo dito kay Hajisi into farming, malaking bagay yun. Do, oh. Kunti oh. na kunti pa dito, nakuha pa rin naman niya ang kanyang orange buff. Yes, ligtas pa rin naman dito si Hajisi. Pero successful naman ang nagawa ni Rhea doon yung pagdadalingan ng mga buffs dito ni Hajisi. So, ilang beses bang naging naging mahirap ito for the link to secure the buffs dahil ilang beses din pumapasok doon si Louie at si Johed para lang makapagbigay nga ng crowd control at doon nila i-eject or papalabas yung mga buffs given to the jungle side ng Smart Omega but here goes there nahihirapan na siyang i-defend pa yung kanilang first year turret onto the top lane but we have Rhea going in so nasuportahan lang niya dahil kapag nakas niya nga yung kanyang assumable force possible na pwede niya makuha dito ang isang ang ginagawa dito ni Rhea, no? binapantayan niya lang dito si Hajisi. Like what he did just now. Kumbaga, kanina pwede na lang i-pick off doon si Kenji sa top lane. Eh. Pero para ang naging shot call dito ng Signal Ultra Warriors, Rhea, kailangan mo lang sundan dito si Hajisi. Huwag mo siyang bigyan ng madaling at oras para makakuha ng mga buff. Ngayon, dito Signal Ultra Warriors, they are actually dominating. Hindi ganun kalaki in terms of the goal. Pero just picking off doon si Hajisi, malaking bagay yun. Yes, malaking bagay nga. Kaso nga lang sumagot na dito si Yelly Hayes ng kanyang Chaos Assault coming in to get the kill against Eugene. Low and Hilton. Dito si Rhea, pero papasok na rin si Imba DJ just to give that 
burst damage that vacuum effect coming in from the skills there goes reya onto the hands of heat another successful comeback dito ng smart omega dahil pantay na rin ulit ang kanilang gold lead Papapansin mo dito, no, honey, uh, dalawang turtle na yung nakukuha mm -hmm. dito ng side ng Signal Ultra Wars. But look at the gold. This is only a 500 lead. Why? Ang ganda kasi ng rotation dito ng Smart Omega. They are actually capable of getting a lot of gold doon din sa may mismong energy shield. Pero to Chujid, going into the two members here ng Smart Omega. There goes the blood out, pero papasok na rin dito si Curtisi and stunning that Alice. Pero onto the bushes naman si Rhea, ineject niya papapasok. Dito ang isang Hilda para lang hindi siya makatakas pa mula sa kanilang mga kamay. So this might be it for Smart Omega dahil ang ganda na ng rotation nila. Ilang beses na rin sila nakakakuha ng resources against Smart Omega. So ano pa ang pwede ditong gawin ng Smart Omega kapag ganitong klase na yung pressure na binibigay ng Signal Ultra Warriors? Ilang pwede sa rin na nakukuha nila against Smart Omega. Tingin ko, honey, Glaze, the best way to answer your question eh, wag muna nilang sabayan dito ang, mm -hmm. ang Signal Ultra Warriors. This is their power spike. Mapapansin mo dito, Rhea, is just on to the tail lang dito ni Haji si kanina at kanina pa. Meron naman sila dito, like a late game insurance na hero, which is Security C, yung kanilang 1-1. Mm -hmm. They could potentially take it into the late game. Ang kailangan gawin dito ni Haji C is mag-flint. Uh, mag-flinch poise, papunta sa iba't ibang lane, magbasag, lipat sa kabila. Kailangan niyang mag-react dito. Makikita mo sa mapa ngayon dito, nagre-react ngayon dito ang Signal Ultra Warriors kung saan pumupunta si HGC. It's all about third lane. Kailangan i-hold nila dito. Yes namang ang Signal Ultra Warriors, pero on to the late game, Smart Omega, pwede silang bumawi. Yes, ang nung... Nandito na nga sila with the ultimate coming in from the Luyi. Papasok na nga dito ang Blood Oath coming in from Chujin. There goes the Phantom Execution. Tempest of Blaze para lang makatakas dun sa binubo ang clash ng Signal Ultra Warriors. Chujin, tinatanggap niya lang na tinatanggap dito lahat ng potential damage coming in from Start Omega. But still, Luyi with the vacuum effect, ibang klase talaga dahil hindi na nga nakakagawa na paraan dito ang Smart Omega to get a kill against Signal Ultra Warriors. At inid lang beses na silang nababaligtad ng Signal Ultra Warriors getting another kill. Bling and Lunox is down for the side of Smart Omega. Grabe yung gulat doon ng diversion dito mm -hmm. ni Iba DJ. Halos nagulat yung mga members dito ng Smart Omega. Pero sige yung gulat mukhang mapipipop yata dito Iba DJ. And he oh. was get to get with the kill dito for the Lodi. And this might be, ito, muntikan pa nilang mm -hmm. mastil dito yung turtle. Pero going back doon sa fight na yon, grabe, it was a total disaster for the side of Smart mm -hmm. Omega. Para, kumbaga, ang hirap, di mo na ma-pinpoint doon kung sino yung magiging right target mo. Kasi gulat eh. Tapos given, pagdating nila doon, naka-black dragon pa mismo si Der. At ang ganda, halos lahat ng mga members ng Smart Omega, kailangan nila mag-back off na dismantle yung kanilang uh, mismong formation doon sa kanilang purple buff. Yeah. Ooh, there goes Rhea, another ejector coming in against sa GC. Kaso nga lang, natapatan siya ng tatlong members from the side of Smart Omega, gaining another kill. So, nagiging pantay lang din talaga ang palita nila. We have an ultimate coming from Curtisi. Sasagot naman dito si Der with the Black Dragon form pero hindi na muna niya itutuloy pa ang invasion na yan, ang kill, ang ipaghiganti na yon against the 1-1 onto the bottom lane for the Grabe. side of Smart Omega. Grabe yung creep hook doon ni Curtisi. Mm -hmm. I mean, <laughs> Jadus, medyo nahirapan siya doon. Medyo uh, ang daming uh, iniwasan doon na puncture and as well with the ulti ng isang Lancelot. It's not easy na gawin yun as a 1-1 pero nagawa yon ni Curtisi. Ito yung mga bagay na tingin ko na baka pag-call dito for the side of Smart Omega because meron pa sila dito ang 1-1. Look at Haji si dito. Hindi na nila sinasabayan. Split silang dalawa dito ni Curtisi. Hinihintay lang nila na mag-react sa kanila ngayon ang mga members dito ng Signal Ultra Warriors. Honey Glaze, ay gusto ko sabihin sa'yo, mag-ready ka dito. Madadrag tong laro na to dahil ito, aabot tayo for, sure, for a very late game. Yes, ito nga yung inaabangan ko for the side of Signal Ultra Warriors kung gaano sila ka-confident na hindi nila binad yung Lunox pick dito ng Smart Omega dahil ang alam nila na kaya nilang tapatan yun and hindi rin nagiging mahirap ito for the side of Signal Ultra Warriors na ipin down nga yung Smart Omega sa mga clashes na binubuo nila and ang ganda rin ng strategy nila na magsis, napapasok na lang dito ang Louie with the ultimate at doon nila matateke na back ang Smart Omega with the clash since kasama pa nila si Dare na magba-black dragon form lang and doon magkakaroon ng distraction, mamimiss position ng Smart Omega to get their kill, to get their upper hand pagdating sa kanilang mga clashes. But we have another vacuum effect coming from the skills of the Lui. We also have here the Order of Millions coming from Lunox para na makatakas doon sa possible ambush na, ginigaw, na ginagawa ng Signal Ultra Warriors. Pero pumasok na nga ang Lui dito with the ultimate onto the backlines naman si Heat going up against Dare Lone. Na-help na nga dito 
ang isang Luyi na iisa na nga sila ng Smart Omega. They are composed throughout their game dahil ilang beses na nga nakakuha pa ng kill dito. Ang isang lasso at papasok na rin ang isang Luyi with the Tempest of Blaine's Glow. Nahal na nga dito si Yelly Hayes. Yelly Hayes is also down for the hands of the Alice at inti-unti nang nakakapag-dominate dito ang Signal Ultra Warriors. is a 3 for 2 exchange in favor of the Warriors. Oh my! At one point, akala ko sobrang nag-over commit na doon yung Signal Ultra Warriors. Nakita natin doon, sobrang dalim na doon ni Rhea. Nung nagbabak sila, it was all about Smart Omega dishing a lot of damage. Titignan natin dito sa ating uh, napakatong highlight na to. May kita mo, Imba DJ, hinahabol ng mga members. Pero yung sustain, look at that. All the members dito ng Signal Ultra Warriors, hindi kayang i-burst ng mga members dito ng Smart Omega. Chujin with their na-sustain nila dito yung mga binigay mm -hmm. na damage ng Smart Omega. All from the passive dito ng isang uh, ng itong dragon na to and as well mm -hmm. doon syempre with the innate na sustainability ng isang Alice ngayon mahihirapan dito ang Smart Omega. This is one of the best advantages when you have the Alice na makakapag-sustain nga kasama na lang ng isang dragon. Nandito na nga ang dragon form coming in from Gers. Sinusustain at pumasok na nga rin dito ang Luyi with friends going in for another kill. They, uh, we have Alice going down for the hands of L the Link. Kaso on to the backlines. Mukhang makaback off dito ang Signal Ultra Warriors mula sa binuo nilang Flash against Smart Omega. Kaso nga lang ilang best na nga dito na eject si Heat with the use of the Joyed Kaso. Ilang best na rin sila makakatikin ng isang Tempest of Blaze coming in from Hajizi. Hajizi is going low. Disengage siya lang muna. Sinagot dito ng Smart Omega for their core hero. But still, their, uh, their objective nakuha nila onto the middle lane. Nakuha nila first year turret for the side of Signal Ultra Warriors and open opportunity for them to take the first Luminous Lord onto the land of Dawn. Indeed, pwede pwede nila itong kunin. Bagong region ngayon dito, si Hajisi. Pero there is actually trying to contest. Mm -hmm. Pero yung revitalize might actually be the key. Oops. Baka makuha nga ito ng Smart Omega. Kaso nga lang, ang, ang mali dito ang ginawa dito ng isang Lancelot na bigla ang pumasok para lang makapag-retribution. Yes, ready yung retribution niya. Kaso nakatapat niya kasi si Hilda, he fell down immediately after attempting to to steal that Lord. Galing din yung anticipation eh, no? na Smart Omega. Alam nila na magko-contest. Nandun si Dare, saktong-sakto yung dating niya with the Black Dragon. Now, hindi nila agad pinurse down doon yung Lord. And now, nabate doon si Janos. Pumasok siya, nag-overcommit siya at ang ginawa ng Smart Omega, they deal with the Lancelot first. Now, nung nawala yung Lancelot, it's gonna be a free lord para sa side ngayon ng Smart Omega. Yes, free lord indeed. But there goes the Black Dragon form coming in from there. Papasok na nga sila together with the Lord Castle. We disengage siya lang muna for the side of Smart Omega dahil alam nila na kaya pa rin nilang i-push through lahat ng objectives na meron dito ang Signal Ultra Wars dahil they can still make it through the 14 minute mark of the game we have minions all going all over the map para dito sa side ng signal ultra warriors ang ganda for the side of smart omega kuya rob dahil hindi nila hindi mm. sila nagmag nagmaasim na mag push through ng mga tore dahil pwedeng mabaligtad pa kasi ng luyi dito at ni there yung kanilang mga clash yes i like i like it na hindi nila uh, finors na basagin agad mm -hmm. yung base turret dito dito ng signal ultra warriors but uh, medyo yung uh, minion wave din kasi medyo naka din talaga papunta sa base dito ng smart omega and yeah that was uh, the most disciplined way but uh, kumaga makikita mo ngayon dito in terms of the map is ang natchoke naman is signal ultra warriors hindi sila mm -hmm. basta-basta ang makalabas ngayon dito ng mapa libreng libre na magfarm dito yung mga members dito ng uh, ng smart omega and now nandito na naman tayo sa point na kailangang hintayin ng signal ultra warriors na mag-respawn yung lord or baka magkaroon sila dito ng lucky ejector coming from the joint mm -hmm. or baka gulatin tayo dito ni Imba DJ with this dispersion ginawa niya na to kanina ang tanong mauulit pa kaya nila one big turning point dito yung naganap kanina sa jungle side ng Smart Omega. Although maganda yung strategy dito with the Luyi coming from Imba DJ na papasok sila with there with the Black Dragon form. Kaso kasi bumalik, instant na bumaligtad talaga ito para sa hands, para sa mga kamay ng Smart Omega. Nagpumabor lahat ng clashes na yun after winning the clash na initiate dito ng Signal Ultra Warriors. So doon sila dapat na mag-ingat na hindi sila basta-basta makakakakuha ng kill 
and alam na nabasa na ng Smart Omega dito kung paano ang possible initiation dito with Imba DJ and there. Oo, kailangan talaga maging maingat dito na uh, kung paano ia-approach itong late game na to ng Signal Ultra. Yon, nakita nila yon, hindi sinubukan ni Rhea na i-ejector dito si Hitse. Hindi niya alam kung alin pa kung sino-sino pa yung nandun under the brushes. Now, it's all. Ako baga, ito na yung ano eh, uh, uh, the Lord Dance. Iisipin natin mm. kung paano ngayon dito ang magiging atake ng Smart Omega. Signal Ultra Warriors, hindi pa sila out dito sa laro na to. Yes, 7,000 lead in terms of the goal dito ng Smart Omega. Pero nandito pa rin si Ter. Hindi pa nga namamatay itong dragon na to. They mm. still have Shujin dito. They still have Janus. Isang, tingin ko, makakita tayo dito ng isang magandang paggulat. Itong Luyi mm. na to, ito isa sa magiging susi nila dito to turn this around. Paano ko nasabi? Kasi baka magkaroon sila ng magandang opportunity na hindi ready dito ang Smart Omega, baka ma-pick off nila kagad dito si Curtis sa likod or baka sumakto sila dito na mahuli nila si Haji, baka mag-unstoppable force ang isang joint, mm -hmm. mapabagsak nila, ma uh, ma-pin down nila agad, who knows? Mm -hmm. Pero it's all about Signal Ultra Warriors, kailangan nila lang maging kalmado dito sa laro na to. Yes, kalmado is key pagdating nga sa paggagawa ng Lord dahil ito na 15 seconds na lang ang hinihintay natin. Ito yung gusto ko makita na papasok mm. si Luyi with the ultimate. Doon sila ma doon ma-disrupt possible naman dito na ma-disrupt ang Smart Omega dahil ibang klase talaga yung ganitong strategy with the Luyi na papasok na lang with there with the Black Dragon form. So here we go for the second level Lord. Sinisimula na nga iyon ng Smart Omega and siguro pag Uh, magpupush through na lang dito si Hadisi Tempest of Blades, kanyang kinas para lang makatakas dito from the damage binibigay ng isang Lancelot from Janus, so disengage na lang muna for the side of Smart Omega there goes the ultimate from Louis onto the middle lane, inaabangan niya na simulan ng Smart Omega itong Lord Oo, it's a go, uh, honestly, it's a go signal din as well ah, mm. para sa side dito ng Signal Ultra Warriors na walang Tempest of Blade ngayon dito ang link for the next 20 seconds. Ngayon, uh, that, that's one of the reason kung bakit din hininto dito ng Smart Omega yung uh, potential na pagkuha ng Lord. Pero dito sila Kenji, gumugulong Haji, bukang susugod na dito. Yes, sumusugod na nga sila. Low on health na nga dito ang San Luis. There goes the... Um, there goes the ultimate coming in from Tujin with the black um, black dragon form papasok mga dito si Derka. So nga lang, hindi niya na matiis lahat ng damage na binibigay dito ng Smart Omega. Malalaglag siya sa mga kamay ng isang back siya. We have Janus low, going low against here, the Lunox together with 1-1. So this is a 2-2-9 exchange in favor of Smart Omega and a go signal for Smart Omega na simulan na ang second level Lord. Oh my, tinarget dito mm -hmm. ng Smart Omega si Imba DJ. It was actually part of the plan. Ginawa nila dito, hintay nila na lumabas or umabante dito ang mga members ng Signal Ultra Warriors. Noong nakita na nila dito na medyo malayo-layo ang mga members nila, nasok nila, parang kinat nila yung pinaka uh, uh, escape path dito ng Signal Ultra Warriors. Mm -hmm. They target Imba DJ, nakuha nila, din nila si Dare on the process. Now, that's gonna be another Lord secured here by Smart Omega. Now, it's all about Signal Ultra Warriors. Yes, malakas yung lineup dito ng Signal Ultra Warriors pagsama-sama sila dito. Of course, andito yung uh, collective damage dito with the Loi as well with the dispersion. Kaso, pagkahiwa-hiwalay naman yung mga kalaban mo, medyo mahirap din siyang i-pull off. Ngayon, depensang marino na naman yata dito, Honey Glaze, ang kailangan ng Signal Ultra Warriors. Ang tanong, kanina, naubos yung kanilang mga outer turrets. Mm -hmm. ang, ito kaya, itong susunod na Lord, kaya pa kaya nila itong depensahan? Grabe yung pressure na binibigay kasi ni Haji si dito para lang makapag-segue ng mga minion ways. Doon na, doon na ano, yung naging komplikado yung ginagawa ng Signal Ultra Warriors na i-destruct nga yung possible na kumuha dito ng Smart Omega na kumuha ng second level Lord. So, ang ginawa dito ng Smart Omega, with the use of the link, i-push through nila yung top lane para lang makuha nga yung advantage dito pagdating sa mga clashes. But we have the second level Lord. Nagwawala na nga dito sa bottom lane. We also have your heat going up against Inba DJ. Sa isa na nilang tinutumba ang inhibitor turrets ng Signal Ultra Warriors. Hindi pa rin nila ipupush through ito dahil may natitira pang inhibitor turret onto the middle lane. But there goes a GC. Binihintay niya kung kailan ba dapat pumakas 
pumasok dito from the members of Signal Ultra Wars dahil possible na makapag-value yung effect lang ang isang Luyi pumasok na nga dito si Heat although no on health na dito si Jujin there goes the Black Dragon form mi mispositioning the members here from the side of Smart Omega pero unti-unti na rin sila naliligwak sa mapa na oh, nasasakta na nga dito ni DJ against Curtisi Curtisi however going low na rin pero here we go for the side of Smart Omega dahil nila lockdown na nila ang Tore nila lockdown na rin nila dito si Lancelot and that is going to be a 4 to none exchange in favor of Smart Omega dadagdaga pa nga nila ng isa a wipeout and a clean sweep for the second series ng 10th day ng The Nationals Season 2 Mobile Legends Bang Bang.